ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ആതിരാ മുരളി ഡ്രൈവിംഗ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണല്ലോ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് മാരുതിയുടെ ഇഗ്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ലിവറുണ്ട് അതിൽ പൊക്കി പൊക്കിയിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒക്കെ കറക്റ്റ് എത്താവുന്ന ഭാഗത്തിൽ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാര് അത് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇടാം സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് മിറേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് ഡ്രൈവർക്ക് പ്രകോശം കാണാവുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീറിങ്ങിലുള്ള പിടുത്തം അപ്പം സ്റ്റീറിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ചിലർ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ചിലർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ആ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കറക്റ്റുള്ള രീതി കറക്റ്റുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണം പിടിക്കാൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇടത്തോട് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലത്തെ കൈ തള്ളുകയും ഈ കൈ ഇടത്തെ കൈ വലിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ കൈ വലിക്കുക ഈ കൈ തള്ളുന്നു ഈ കൈ വലിക്കുക ഈ കൈ തള്ളുന്നു ഇങ്ങനെ വേണം സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കാൻ എപ്പോഴും പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റഡി ആണോയെന്ന് അറിയാൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിള് നോക്കിയാൽ മതി വണ്ടിയുടെ ടയർ നേരെയാണോ എന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കട കിടക്കുക വാഹനം ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലുള്ള അപാകത അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് കാണിക്കാം ഇതാ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഇത് ഇത്രയും സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലാണ് ന്യൂട്രൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എന്താ പറയുക ഓടത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഗിയറിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ അപ്പം എപ്പോഴും വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇടത്തെ വശത്താണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക അതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തള്ളി പിടിച്ച് ഫസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് പിന്നെ വന്നിട്ട് തേർഡിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഗിയർ ലെവലിൽ നിൽക്കും അപ്പം നേരെ മുകളിലേക്ക് തേർഡ് പിന്നെ ഫോർത്ത് പിന്നെ വന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് തള്ളി പിടിച്ചിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലത്തോട്ട് പിള്ളി തള്ളി പിടിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ഇടുക നമുക്കിനി വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ന്യൂട്രലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂട്രലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് അടുക്ക് നമുക്ക് ഈ ലിവർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും ഇൻ കേസ് ഗിയറിലാണേ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും അനങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ന്യൂട്രലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പം ന്യൂട്രലാക്കി ക്ലച്ച് അമർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒക്കെ ചവിടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കാലിലെ പത്തി ഉപയോഗിച്ച് വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കയറ്റി ചവിട്ടുമോന്ന് ചെയ്യരുത് കറക്റ്റ് പത്തി യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് ആക്സിലേറ്റർ വലത്തെ കാല് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററും ചെയ്യുന്നത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലച്ച് നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഗിയറിലിട്ട് മുമ്പോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തും പതിയെ ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന കാല് റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തുടക്കക്കാർ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ധൃതിയിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കാലം എടുക്കും അപ്പം വാഹനം നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പതുക്കെ ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന കാല് റിലീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിടുമ്പോഴും പതിയെ ചവിട്ടുക ആക്സിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്ററും പതിയെ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കക്കാരെന്ന നിലയിൽ ആദ്യം ഈ കീ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒറ്റ തിരിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ആദ്യം കീ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കീ നമ്മൾ ഇടുന്നു അതിനുശേഷം ഒന്ന് തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ
മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒന്ന് പൊക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് താന്നു പോകുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ വാഹനം മുമ്പോട്ടൊന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പതുക്കെ പോയിട്ട് പുറയിലേക്ക് പതുക്കെ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ക്ലച്ചും ഒന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് നമ്മൾ റോഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ വാഹനം എടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒതുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒതുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒതുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം തുടങ്ങാം അപ്പം എപ്പോഴും ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഇടത്തോട്ട് ചേർത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇടുക ഇടത്തോട്ട് മറക്കരുത് ഇടത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് ഇടതുവശം ചേർത്ത് വേണം ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പതിയെ കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകും ഉറപ്പാണ് ബ്രേക്കിൽ ഞാൻ കാല് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പതിയെ റിലീസ് ചെയ്തു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വണ്ടി പോകാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പതിയെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാല് പതിയെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതേ വണ്ടി പതിയെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ക്ലച്ച് അമർത്തി അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ലോ ആയി വീണ്ടും പതിയെ ഒന്ന് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പതിയെ ക്ലച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആവും നിർത്തേണ്ട അപ്പം പതിയെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എടുക്കാം റിവേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും ന്യൂട്രിൽ വന്നു ഒന്ന് തട്ടിയപ്പം ന്യൂട്രിൽ വന്നു പിന്നെ വലത്തെ സൈഡ് ചേർത്ത് താഴേക്കാക്കുക അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലച്ച് ചവിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലച്ചിനും ഗിയർ ബോക്സിനും എല്ലാത്തിനും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം മിറേഴ്സ് പതിയെ നോക്കി നോക്കിയ ശേഷം പതുക്കെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പം വണ്ടി പതുക്കെ പുറകോട്ട് പോവും പുറയിൽ നോക്കിയോണം ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രൗണ്ട് ആയത് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ തുടക്കം ആയതുകൊണ്ടും പതിയെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് അയച്ചാൽ മതി നിർത്തട്ടപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക പതിയെ ബ്രേക്കും ചവിട്ടുക ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒക്കെ പതിയെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് അല്ലെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി പതിയെ പതിയെ മൂവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയി പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാവും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ റോഡിലേക്ക് ഓടിക്കാവൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്യാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കാല് വന്നിരിക്കും വലത്തെ കാല് വന്നിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ റോഡിലേക്ക് പോകും നമുക്കിനി ഈ വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യണം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പതുക്കെ ഓടി വന്ന വണ്ടി ക്ലച്ച് ചവിട്ടി പതിയെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റിലോ റിവേഴ്സിലോ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഓഫ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഗിയർ മാത്രമല്ല ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചു വെക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം മാത്രമേ ക്ലച്ചിൽ നിന്നും ബ്രേക്കിൽ നിന്നും കാല് എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഉരുണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറാമാൻ അച്ഛനായിരുന്നു അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താ